，这位公子是要找人吗？啊，你到奥龙堡找谁啊？本来是要找人的，现在没兴致了。啊，这不是梁捕头。啊，哎，二堡主啊，好巧啊！好巧？难道梁捕头不是来特意拜访的？啊，路过而已。路过。呵呵，梁捕头，你好雅兴啊！江南离此数千里，莫非是走过？玉石到北方来办案，公务在身，不便闲谈，就此别过了。哎，吴海，大嫂。吴海，恩公，恩公，真的是你啊！你既然来了我们奥龙堡，怎么也不进来坐坐呀？啊，咱们俩可是患难之交啊！我一直想着哪天能再见到你，然后当面谢谢你，没想到你就出现了，一定是老天爷听到我对你的挂念，才把你送到我面前来了。大嫂，梁捕头有公务在身，你就别缠着人家。什么公务啊？急不急啊？嗯，说急也不急。不急，不急那就进来坐坐吧。对了，你在冯城住几天啊？住在哪？我有没有同伴啊？要不就搬到我们奥龙堡来住吧。走吧，哎哎，来吧。看样子他一定不是路过，他突然到访，不知所为何事，不要给奥龙堡惹上麻烦才好。哎，大哥，今天是什么日子啊？大嫂说了，有贵客临门。贵客来了。哎，梁捕头。梁捕头。啊，是大堡主。来啊，来，坐坐坐坐坐坐坐啊，坐啊，嗯，梁捕头，你怎么来了？梁捕头来北方办案，顺道来看看我。梁捕头还记着我们大嫂。咱们要好好招待他，我已经答应他了，让他来奥龙堡住。好，你是奥龙堡的当家主母，怎么招待客人，你说了算。哎，梁捕头，忽然造访，不知有何贵干？呃，这，呃，来这儿并没有公事，只是路过。路过。这第一杯酒是要祝贺梁捕头来咱们奥龙堡拜访的。啊，来，干杯！干杯！这第二杯酒是要祝贺我的。祝贺你什么呀？祝贺我乘血服雪影啊！我石无界。成功驯服人称“草原精灵”的神驹雪影，大哥，打赏。好。哎，我们说好呢。行，我不要打赏。你们俩做了什么交易啊？没什么，别打听了。<笑>啊，那现在我来谢谢我的夫君送雪影给我。大嫂，恭喜你得到千年宝玉。嗯，哎呀。
大嫂，你不是说这匹马是归我的吗？什么你的我的？我问你，你的是不是奥龙宝的？对呀、啊。这就对了嘛。是奥龙宝的，是不是你大哥的？对呀、啊。不是你大哥的，是不是我的呀？啊！<笑><笑>大嫂，你又欺负我！<笑>欺负你怎么了？三弟，坐坐坐坐坐坐坐。啊！<笑>梁捕头，你怎么了？啊，没什么，就是看到你们一家其乐融融的，我就想我爹了。那你爹呢？去世了。来，御师敬你们一杯。我谢谢你们收留我，也祝我爹一路走好。好，好，来，来，干杯，干杯，干。没事吧，梁捕头？嗯，拿，拿过来，拿过来，来，你自己来。咱俩喝一个，来，梁捕头，咱们喝酒吧，喝、哎。别喝了，别喝了啊！别喝了，别喝了。你是我从战场回来之后见过最爷们的爷们儿，当<笑>当然，除了大哥、二哥之外了。<笑>对，哎，哎，我就是爷们儿。我从小就是爷们儿，我现在还是爷们儿，是爷们儿，我我以后还是爷们儿。别别别倒了，别别！别看他，我还为了梁不头不要见了。凤儿，你喝多了，不喝，你马上把他送回去休息。哎呦我，大哥，你不用管我，快活的做小宝宝去啊！明明是个姑娘，力气那么大。管他是男是女，跟我有什么关系？为什么要女扮男装？来到奥龙堡，又有什么目的？在了解他之前，绝不能对他产生任何怜悯。晚上是不是喝多了？哟，梁玉石兄，你是我见过的喝酒最豪爽的人，更何况你还是个南方人呢、啊。不可能啊，我可是一杯倒。你是一杯倒
。不过你倒了之后，你又喝了很多呀。呃，哎呀。啊浴室失礼了，失礼了。没关系，没关系，只要你这样自在，我们就开心了。就是，我就喜欢你这样的汉子。到时候咱们改天喝个痛快。哎，这是什么呀？恩公，我都忘了，你也是男人，你成亲了没有啊？没，没有。没成亲的真好。你看，这里是北方六省十大美女的画像。你看看有没有中意的？啊，没有，没有，没有，没有，没有，没有。你都还没看呢，怎么就知道没有啊？对呀、啊哎，这个挺好的呀。哎，这这没有，哎，这没有。哎呀，你再好好看看。你听我说啊，这个呢是王员外家的二女儿。哎呀，夫人，我不可能娶他们的。为什么呀？呃，因为。因为我是南方人，我不可能一辈子在北方生活。哎，南宫可以辞去公职来北方生活吗？就是啊，你可以这样啊。不行，有什么不行的？我们澳门老家大业大，正需要像你这样的青年才俊。就是。哎，我跟你说，我保证，你来了之后，你拿到的俸禄绝对要比你当五块赚得多。哎呀，不是这么回事儿，他他。不行，为什么不行啊？你嫌弃我们奥龙宝是不是？不是不是不是，呃，就就是有原因，什么原因啊？因为因为什么？我已经订婚了。啊？嗯，真的？是谁家的姑娘这么有福气啊？呃，那，哎，这什么院子啊？这么大呀？啊？那是你房间，石家的后人，你们究竟在哪儿呢？哎，听告诉来，快去看看，看看去，看看。哎，这什么？走走走，看看看看，这是什么呀？哎，走。公司令，公司令，是。这是画像的，你看，真是，不认识，没见过，没见过。通缉令，这是普天大公的，通缉令的这是。这是梁玉石的大致状况。他父亲畏罪自杀，所以说他就是朝廷侵犯喽。这是官家所言。据我查实，他父亲梁文生在景昌县任县令期间，那是尽忠职守，治理有方。民间传言说他父亲因为得罪了大官，被人设计陷害。你刚才说他的父亲叫什么？梁文生。梁文生。这名字听着耳熟啊，好吧，来者都是客，更何况他还救过你大嫂。至少在奥龙堡期间，我们有责任保障他的安全。是，大哥。啊，对了，先不要告诉焕儿。嗯。夫人，哎呦，你干什么呀，夫人？哎呀，你过来你就知道了。这，我是想跟你说啊，从今天起。你就不要再叫我大夫人了，叫我焕儿就行。我也不叫你恩公，我叫你玉石，怎么样？嗯，好。待会儿我介绍我娘给你认识。好啊。焕儿，娘，来，这是我娘。玉石见过夫人，哎，快请快请。听说你救了焕儿一命。我应该向你行谢恩大礼才是啊！哎呀，夫人您多礼了，夫人。哎呦，哟，没想到一个捕头竟生得如此的俊俏啊！夫人您言笑了。娘，别说这个了，咱们该做点正经事了。哦呦，对对对，什么正经事儿？
。是这样的，我看你这这几天一直穿着一件衣服，我料想你可能是出门的时候太过匆忙了没带，然后我就叫奥龙堡的秀娘过来给你量体裁衣。啊，这这这不用了吧？啊啊，我我刚才想起来了，我有点事儿，哎，玉师先告辞了。哎呀，哎这你就别客气了，这都是我囊死你的。是啊，恩公。你救焕儿，我一直不知道如何感激。这不，我跟焕儿商量了一下，送衣服既实惠又能表达心意。你放心吧，这衣服呀，我将会一针一线亲自绣缝的。这，玉石，这是我娘的一番心意，你就别推辞了。来，开始吧，开始吧，来吧。你看，还害羞了。玉石，啊，你在这儿呢，我找你半天了。哎呦，哎呦，吴寒兄啊！吴寒，你怎么来了？呃，我找他。哎，对，找我。玉石，啊，你查的那个案子现在有线索了，你跟我去一趟啊。啊，好啊，慢着。来都来了，量个尺寸也费不了多长时间，什么大不了的案子啊，也都得等着，先量完再说。上。慢着，我来。啊！我来帮玉石量尺寸。秀长，一尺七。全长五尺八，腰围两尺。横眉，胸围。三尺三。呃，玉石，我们走吧。哇，真奇怪哎，花儿，你今天为什么要穿男装？还不是因为吴姐不同意我带你出来玩。我想她大概是觉得我一个女儿家陪着你一个大男人到处跑不好。我换上男装，她应该就不会说什么了。我看石堡主啊，并不是担心这个。那她担心什么？我也说不上来。总之，她是因为紧张你，就是一个男人对一个女人的紧张。律师，你知道我为什么喜欢跟你在一起吗？为什么？因为我总觉得和其他男人不一样。哪不一样啊？嗯，我也不知道。反正我觉得和你在一起很舒服。这种感觉，自从吴霞、小青、小姨走了之后，我就再也没有感受过了。他们是谁啊？他们都是我的闺蜜啊。吴霞是吴姐的亲妹妹，石家的四小姐。现在跟着他的夫婿冷刚四处行医去了。小青是吴姬的义妹，他的夫婿莫白是朝廷命官
，现在去别的地方上任，她也就跟他一起去了。小姨呢，是我的贴身丫头，也是我的好姐妹，是从杭州跟我到奥文堡来的。不过，后来我们去杭州一位大哥家住了一段时间，她也就留在那里照顾我那位大哥了。那照你这么说，你现在不是没朋友了吗？玉石，你愿意做我的闺蜜吗？啊，愿不愿意啊？呃，嗯，不愿意就算了。好吧，答应你。真的，太好了。不过我们说好了，咱们有什么秘密不要告诉对方，不准欺骗，也不准隐瞒，更不能背叛。来嘛，闺蜜都是这样的。闺蜜，走。这里呢，就是城中最热闹的地方了——勾栏瓦舍。万花楼是什么地方？北方六省最大的妓院呀！啊？哎，看来你很少来这种地方啊！果然是好男人来的，就连我家无忌都难免会出入这种地方。我看大堡主人品不错，来这儿肯定是情非得已。你不要多想啊！我是相信他的，只是我不明白，为什么世上会存在这种让男人寻欢作乐的地方，而且还是拿女人作乐。哎，赵公子，你又来了。王公子，你也过来了，还不是为了秦秋雨？是我今儿非得见他一面不可。你说这秦秋雨仗着自己是新科花魁就坐地起价，现在想见他一面，真的是比登天还难呢。哎，据说他不仅琴棋书画样样精通。模样更是艳冠群芳，比以前那个马仙梅还要漂亮呢。是吗？赶紧看看去，看看去。比马仙梅还要漂亮。马仙梅是谁呀？啊，此事说来话长是在等秋雨，不过按老规矩，要见秋雨就得拿银子，谁银子出的多，就能见秋雨。我有钱，出的多。哎，不过不用钱，我见秋雨有钱。不过我还要重申一点，我们家秋雨只卖玉不卖身，你们要是谁破了规矩的话，嘿嘿，可别怪我啊。别说那么多了，秋雨姑娘，我要见秋雨。你说这见秦姑娘一面得花多少钱呢？我看得不少。嗯，你带钱了没有？带了。带了多少？我有钱，我有钱，我有钱，我有钱。二十钱，二十钱，真是连根头发丝都见不着。现在出价吧。我出十两，十两就想见秋雨啊？一边玩去吧。我出二十两，二十两。还有吗？我出三十两
。我住五十两，五十两，五十两啊，五十两，花五十两就为跟一个素不相识的女子喝杯酒，这脑袋被门挤了吧？这世上啊，比这匪夷所思的事儿还有呢，比如呢？啊？我出一百两，一百两，一百两，一百两，这么多呀！一百两，这么有钱啊？那那足够一百户平常人家一个月的吃喝了。哎，你干嘛去啊？这位公子，请问你是做什么营生的呀？这与你何干？我只是想知道公子为何出手如此阔绰呢？我是读书人，读书人，那就是不赚钱的喽。那你的钱是从何而来的？家父是商人。哦，那就是拿父母的钱随意挥霍吃喝玩乐喽。你是哪里跑出来的？老子怎么花钱，你管得着吗？我是管不着，我只是觉得你很可耻。你一百两银子，在这烟花之地，你轻轻松松的就花掉了。只为博得美人一笑，你生命的意义就仅此而已吗？你知不知道这世上有多少人吃不饱穿不暖？如果你拿这些钱来做善事，你得到的远比在这里得到的更有意义。你少在我面前讲大道理，老子是读书人，自然比你懂的道理多。你还好意思说自己是读书人啊？那好，我问你，你拿父母的钱肆意挥霍，你对得起孝子吗？你出入烟花柳巷之地，你对得起礼字吗？贪恋美色，荒废学业，你对得起智字吗？你宁愿花钱买笑，也不愿施舍穷人，你对得起人字吗？这些你都做不到，你还好意思说自己是读书人吗？他说的有道理啊，是，惭愧，惭愧啊！哎，走吧，哎，走吧，走吧，哎，这这别别别别走啊，别别！哎呦，我是这位公子啊，你是来捧场的还是来砸场的？我这生意还做不做呀？你以出卖别人来赚取钱财，你这生意啊不做也罢。哎呀，行行行行行行，快快把他轰出去！且慢，妈妈且慢。哎呦，哎呦，慕容公子，你总算来了，你赶紧出个高价吧，把秋意姑娘给包了吧，省得我在这儿跟这臭小子生气。这位公子看着眼熟，请问尊姓大名啊？我姓苏。苏。啊！哦，苏公子，在下慕容复，这厢有礼了。啊，赛妈妈，刚才苏公子的话呢，我都已经听见了，说的很有道理。这怎么会有道理呢？慕容公子，我们这可是朝廷认可的正当生意啊。赛妈妈，这是五百两银票，今天秋雨姑娘的场，还是我包的。那多谢慕容公子了，呃，我就让他去打扮一下啊，走。苏公子留步，这里还是五百两银票，速去买米搭棚，全城首周三日。是。在下很想跟苏公子交个朋友，不知苏公子肯不肯赏光啊？时辰不早了，我们该走了。嗯苏公子来到万花楼，想必是想一睹秦秋雨姑娘的芳容吧？快，这不易久了，我可以请秦秋雨姑娘下来陪苏公子一同聊聊。走吧，想着看着。请秋雨姑娘下楼。哎，他又下来了。哎呀，他又下来了。哎，看着，哎呦，哎，看着。